Aquí, en esta cerrada de Leandro Valle, conoceremos a un político lleno de matices. Es el diputado Gerardo Fernández Noroña. Quédense con nosotros, aquí se van a enterar. Les aseguro se van a sorprender. Esto es Retratos. Mi madre nos sacó a cinco hijos adelante. Y mi madre fue jefa de familia. Mi papá se dio a la fuga. Yo sí estoy apuntado para relevar en su momento al compañero presidente. Pues muy felices de tener con nosotros al diputado Gerardo Bernar Fernández Noroña. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. bien aquí estoy. No, pues bienvenido y, y bueno, vamos a, vamos a empezar ya con las preguntas. ¿Dónde nació? Aquí en el DF, en el DF hace 60 años, 19 de marzo del 60. Yo le digo DF porque es más que una ciudad, es un estado de la república, han escamoteado los derechos de la gente aquí. Aquí nací. Muy bien. ¿Y qué, quiénes conformaban la familia? ¿Papá, mamá? Sí, bueno, no. Eh, mi madre fue jefa de familia. Ajá. Mi papá se dio a la fuga. Este, Ya murió. Este, Mi madre nos sacó a cinco hijos adelante. Mi abuela fue la que nos creó. Mi abuela materna, una mujer sensacional. Era una indianáhuatl que tenía tercero de primaria. Una mujer muy sabia, muy cabrona, carácter muy fuerte. Un ser humano excepcional. Lo he hecho mucho de menos. ¿Y qué es lo que más recuerda de ella? No, todo, era, sí. era mi, fue mi mamá, era mi amiga, era mi cómplice, era... No, no, es la persona que más he amado en la vida, yo creo, es, sí, muy importante para mí. Mis dos grandes influencias fueron mi abuela y la UAM, porque la universidad me cambió la vida. Y una amiga, bueno, mi madre fue una presencia muy importante, y una amiga que yo quise mucho, mi hermanita María Fernanda Campa Uranga, que murió el año pasado, una montaña de ser humano, una mujer atea, comunista, generosa, consecuente, la primera eh, geóloga mujer, eh, egresada del Politécnico, participó en el Movimiento 68, una mujer excepcional, ¿no? un, un ser humano muy, muy grande, fueron pues, influencias importantes para mí. Sí. Eran cinco hermanos, dice, ¿no? Cinco, Ajá. somos cinco, este, una ex hermana, digo yo. Siempre tiene alguien culebra en la familia. <risa> este, <risa> somos eh, dos mujeres y tres hombres. Yo soy el más grande. ¿no? Uh -huh. El mayor no, porque uh -huh. nos burlamos con la película de Viento Negro que le decían el mayor a David Reynoso. Entonces iban y le pedían trabajo y le decían, pero tienes que decir el mayor. Entonces ya decían, oiga, mayor, y se enojaba porque era el mayor hijo de la chingada. Entonces nosotros todo es este el más grande, ¿no? O el mayor es aquel, no, no, el mayor es aquel. No, muy bien. Uh -huh. Y bueno, y que precisamente dice que su mamá fue la que lo sacó adelante, ¿no? Era Entonces, jefa de familia. Uh -huh. Nos criamos con mi abuela. María de la Luz Velázquez, mi, pa, mi madre Rosa María Noroña, que murió en 2017, septiembre, no alcanzó a ver el triunfo de esta revolución sin violencia, este, pues era sí, la jefa de, de, de la familia. ¿Y qué otras cosas recuerda de su infancia? ¿Anécdotas? No, muchas. Fui un niño muy feliz. La verdad sí. es que fui el primer hijo, el primer nieto. Este, fui solo seis años, casi crecí como hijo único, porque a mi hermana Mónica le llevo seis años. Entonces, este, fui muy feliz. Eh, nos fuimos desde muy pequeños, nos llevaron a los cinco años, me llevaron a vivir a Tlalnepantla, en el Estado de México. Ahí crecí, en realidad, estuve de los cinco a los 29 años, pero este, mi abuela me quería mucho, mi madre también, mi tío materno, mi tía, con quienes crecí. No, no fui, fui un niño muy, muy feliz, la ¿A verdad. qué jugaba Fernando Noroña? A todo, pues, lo que se jugaba en ese tiempo. Canicas, era yo bueno para las canicas. Ah. Tenía mucha suerte para los volados, jugaba fútbol. Que era, ¿no? Y todos los juegos del burro castigado y este y hoyo que aventabas una, una pelota y caía en un hoyito y al que le caía le tenía que corretear a los demás con la pelota. este Pero Todos los juegos de niños, ¿no? de todos los juegos que había. ¿Fue buen estudiante? No me gustaba la escuela, no me gustó nunca. La verdad es que la escuela es horrible, hay que cambiar el sistema educativo, es aburrida, aburrida autoritaria. En la época en que yo fui a la escuela, además te... Este, madreaban también, o sea, era terrible, era un ambiente espantoso, la verdad. Este, y yo era muy introvertido, era, era más bien, era muy introvertido, era muy tímido. Entonces, eh, la escuela no, no, me, no me gustaba, nunca me gustó, ni en la universidad. La, la, cuando me gustó la escuela, en la universidad, por el ambiente, pues, tuve que entrar a trabajar y se le quitó lo divertido. Pero terminé y me titulé, hice la tesis, no copié, ¿no? Entonces, este, estuve en la Guamas Capuzalco. Sí, y fui... Era un estudiante, este, sí, yo, yo no creo que destacado, 
sí, pues, sí me empeñaba, podía ser un estudiante destacado, pero no, como no me gustaba la escuela, no me empeñaba mucho, ¿no? Y me la llevaba tranquilo. Sí fui dirigente desde muy eh, joven, fui eh, líder en la preparatoria, en, era una escuela CECIT, era un bachillerato de físico-matemáticas, fui representante de mi carrera en la universidad, fui dirigente en mi colonia, o sea, desde muy, desde muy joven participo, ¿no? Pero que fuera sobresaliente, una, una, había una materia, nosotros en la UAM, llevábamos mucho marxismo. Yo me burlo, les digo que de cada cuatro materias, cinco eran de marxismo, era una formación académica muy seria. Y el segundo tomo, el capital, tiene su complicación y el profesor era medio autoritario. Un día este, dictaba todo el tiempo y yo no, no tomaba ni una nota. ¿no? Entonces un día me dijo, oye, tú no tomas nota a veces. Le dije, y a veces te voy a reprobar. Y entonces me hizo, me, me obligó a estudiar, dije, no me va a reprobar. Y cuando terminé, esa materia saqué, me ve, por supuesto, y, y estaban sorprendidos mis compañeros. Y yo les dije, pues, ¿qué esperaban? O sea, ¿cómo lo hiciste? Pues estudié, pues, como que como le hice, ¿no? O sea, eh, yo creo que pensaban que era tonto. Y dije, yo, mira qué cosas, ¿no? La imagen que tiene la gente de uno. Mm. ¿Y te, le daba tiempo a algún pasatiempo? Bueno, jugué ¿Cuál? fútbol americano mm. desde los eh, 14 años, ah, jugué 7 sí. años fútbol americano. Fíjate, siendo tímido y siendo cobardón, porque el barrio de los golpes yo era cobardón. Este, yo jugué fútbol americano y fui un destacado jugador. Jugué de ala defensiva, me gustaba. Me pesó mucho dejar de jugar por tener que entrar a trabajar, porque hice una última temporada trabajando, estudiando y jugando. Y era una locura, porque iba a Nicolás Romero, que estaba retirado. Luego de ahí me iba a la zona del residencial militar, por usted el hipódromo, y lo de ahí me iba a la agua, más que era una locura. No, fue el último año que jugué. Sí, sí, jugué muchos años. ¿Y ahora lo disfruta viéndolo? No, no dejé ¿no? de verlo, fíjate, ah. dejé de verlo, porque además debo confesar vergonzosamente que le iba a los vaqueros y le iba a la América, qué barbaridad, estaba yo perdido. <risa> este, ¿no? Y entonces, eh, este, dejé de verlo, dejé de verlo, ya no, 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 hago, no hago ningún deporte tampoco. Ahora que me fui a vivir a Tepoztlán, estoy caminando en la montaña, lo disfruto mucho, dos, tres, cuatro horas. Este, es una maravilla, no lo hice ni de joven y estoy encantado, la verdad es que es una cosa muy, muy, muy satisfactoria, te da mucha energía. ¿Y era noviero? Siempre me, sí, siempre fui muy vago, me, me, ah. la verdad es que la vida me, tra, me ha tratado bien, he tenido, he sido muy afortunado y era, sí, era medio maldoso, sí, sí, <risa> sí me gustaban mucho las mujeres y sí he sido, sí he sido vago. ¿Cómo eran sus navidades, diputado? Fíjate que yo soy ateo, yo desde que llegué a la universidad, mi abuela era muy creyente, mi familia es creyente, y cuando llegué a la universidad me abrió, me abrió la, la perspectiva y yo me hice ateo convencido. Uh -huh. este, pero la celebración de Nochebuena era una celebración, Navidad, ¿cómo se le llama? Pues muy familiar, mi abuela era de mucho carácter, ya lo dije, entonces no te perdonaba que no estuviera así, era una reunión. Fíjate, curiosamente había tres fechas familiares, el 15 de septiembre, el 15 de septiembre de la independencia era también, había que estar ahí en una convivencia familiar y oíamos el grito por la televisión, este, Nochebuena y Año Nuevo. Y luego se relajó y en Año Nuevo nos dejaba ir con los amigos después de haber cenado con ella, nos dejaba ir con los amigos a seguir la fiesta. ¿no? Fue dura la elección de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, la verdad es que al PT le correspondía y yo era su propuesta, yo... Sería el presidente de la Cámara y, este, y se dio todo lo que pasó. Y entonces yo he dicho en todos lados que soy el presidente de la Cámara en el corazón del pueblo y de verdad es así, es muy satisfactorio. Ahora que hice un recorrido en Hidalgo, la, les recuerdo esto y la gente lo retoma. Y hay una frase que manejé, que sostengo, que mi general, tengo tomada la plaza y me piden entregársela a los conservadores, me niego a hacerlo. Traigo 30 puñaladas en la espalda y ni así la entregaré. Si otros lo hacen, ellos serán los responsables de la entrega. Y todo, veo que le gusta mucho el arte. El arte popular, Con, mira, sí. este es de Chiapas, Ajá. este es de Michoacán. Esta maravilla es eh, hecho por más aguas es tejido a mano, sí, sí. o aquella carpeta de ahí, Ajá. estos diablos que son la diabla, mira, está con, ¿Y, con y, el ¿Y colecciona algo en especial o simplemente...? Pues, no, las cosas que me Ajá. gustan de arte popular mexicano, libros que parezco ahí, parece bodega esto, y tengo muebles, yo, yo me, me, me la, las antigüedades no, no las valoraba, y ahora me da, mira, tengo por ejemplo un mueble, tengo muchos, pero ah, tengo uno que es de mis favoritos, aquí estas serpientes que hay Ajá. de... 
de arte ver, popular sigo, mexicano. Sigo, no, no, sigo. por gracias, favor, pasa. Gracias. Mira, aquí que también parece bodega y que ves libros por todos lados. Este mueble que, que ves aquí es de 1860. Es un, libro, es, un, es un mueble vestidor. Estas dos eh, hojas se abren hacia ti y entonces te ves aquí en medio. Mm. Te podrías ver si quitáramos lo... todo este tremejerío <risa> que tengo aquí de libros. ¿no? Es, es de mis muebles favoritos, ah, ciertamente. Está increíble. Sí, sí, sí. Es un aquí sí estamos saliendo todo. Y dentro tiene libros. Ok, mm. muy bien. Sí, sí. Padrísimo. Sí, todo. Hay más libros y acá todo alrededor está lleno de libros. No, y estas esas piezas son de de, de, este, de Chihuahua, de Paquimé, estas eh, cerámicas. Muy bien, sí. No, pues sí tiene muchísimo. Pues estas son preciosas, estas las hacen las mujeres seris, uh -huh. sacan con los dientes la, la fibra y luego la tejen. Tengo varias piezas de estas, son, es un sí, arte no, impresionante claro. de cestería. Mira, tengo estas otras de acá, uh -huh. tengo estas de aquí. Tengo alguna más grande que no he sacado, o sea, te, tengo muchas cosas de estas que son de Chuspata, de Michoacán. Tengo montones de cosas de arte popular, cerámica. Son máscaras también están Sí, increíbles. máscaras, este, estos de huicholes, eh, tanto esa serpiente como ese violín es huichol. Y tengo unas piezas de cerámica que son maravillosas, de un artista... Que la, acá las tengo, te la muestro, que aquí es un desastre. Te muestro una. Este es un, un artista Ay, excepcional wow. michoacano, este Morales. Muchas gracias, la verdad. Me encantó todo lo Te que Me encantó el desorden. Pero ahora ya sé que nos va a presentar por acá algo sí. bien bonito. Ahorita creo que lo voy a ver. Ah. Para Muy que bien. me Despreciando mis besos. Pero sí. Efectivamente, wow. así es. ¿Cómo bueno, ves? Sí, ahorita ahorita ¿Tiene? se me tiene que contar esta, esta historia. Sí, aquí, por es, favor. Es, te digo, es para como ves, es una vecindad, está la ropa tendida, ¿no? Y todo. este Y la verdad es que a mí me gusta mucho, tiene carácter. Pero llevo ya aquí 12 años, 12 años viviendo. Eh, lo, de, lo de que eres un exconvento aquí, era, ¿no? Era el es convento. Parte. Este era el claustro principal del convento. En 1861, cuando asesinaron Ajá. a Leandro Valle, partieron la calle que viste afuera, Ajá. partieron a la mitad del convento y lo vendieron. Y esto se hizo una vecindad, como ves, es una vecindad que a mí me gusta mucho. Llevo 12 años viviendo aquí. 12. Uh -huh. Este era el claustro principal. De hecho, allá abajo, ese departamento, por ejemplo, tiraron un muro y salió el arco completo. O sea, está lleno de arcadas toda esta parte de abajo del, de, de, del claustro. Este, es un lugar con mucho carácter, es una vecindad. Como todo, sí, sí, hasta los, de, los condominios de lujo traen problemas, no, aquí es un desmadre. ¿no? Pero, pero de, 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 he sido muy feliz aquí, a mí me gusta el lugar, tiene, además me gusta vivir en el centro histórico, lo que yo necesitaría es un espacio mayor, el del 28. Me, me andaba vendiendo su departamento, pero luego ya se echó para atrás. Hubiera sido genial sí, para porque... Para juntarlo, claro. Sí, para juntar. De claro. hecho, estaban, estaban conectados. Adentro, en mi recámara, hay una puerta que cegaron, que había el paso. ¿Y qué, qué historias vive aquí? No, bueno, pues casi no estoy, la verdad, claro. se ha dicho, ¿no? Pero mis anécdotas mayores son la venta de libros. Ahí donde están, ahí en la puerta, y pongo una mesita. ¿Ah, sí? Y ahí, este, sí, todavía como diputado he hecho alguna venta, debo hacer alguna. <coughs> hice una, un regalé libros, hice una fila desde ahí hasta... ¿Cómo hasta crees? Sí, sí, sí. Regalé uno, eso sí, uno por cada uno, ¿no? Y ahí los que quisieran, ¿no? Y aún así ve todos los que tengo, por eso es un desastre. Diputado, me estaba contando de la venta de libros. ¿Lo sí, hace lo, seguido? Ahí, ¿verdad? Lo, los, me dice. los seis años que no fui diputado, Ajá. la tuve difícil y de repente dije yo, pues se pongo complicado, vendo mis libros y los vendí. La primera vez en Semana Santa ahí una mesita puse, vendí como como veintitantos mil pesos. Ah, sí. Y yo dije, no, hombre, pues ya resolví, ¿no? <risa> eh, no, y luego ya no, no, o sea, eh, llegan a cuatro o cinco mil pesos las ventas, este, uh -huh. ¿no? Sí, muy Borrachita. bien, diez mil, ¿no? Uh -huh. Pero me gusta, porque más soy amante de los libros, entonces ahí, ahí pongo mi mesita y este y al principio lo, hay vecinos que son terribles entonces me cerraban la puerta quitaban Ay, el cartel me ponían la música todo lo que daba ese chingadero y media pero bueno no no pasa nada ah, la verdad es que 
A mí el lugar me gusta mucho. Yo, yo aquí seguiría viviendo, pero ya no qué necesito una casa, nomás que no tengo dinero. Por más que dicen tonterías de mí, no tengo para comprar ah, nada. Ay, bueno, sigamos viendo libros entonces. Sí. Bueno, ya nos mostró aquí el interior que está increíble. ¿Por qué no vamos a, a la parte de ¿Cómo no? De Con afuera? mucho gusto. No, mucho ya gusto. me cuenta más. Muchas gracias. Sí. ¿Cuántos pisos son? Dos, al, al, al departamento 29, dos pisos. Ah, okay. Por eso tenía que poner mi anuncio de que vendía libros allá afuera y luego cerraban la puerta, okay. un desastre. Okay. Sí, pasa. Gracias. No, wow. Y ante esta fuente, por ejemplo, estaba allá en la Plaza Ajá. Santo Domingo. Es una fuente eh, del siglo XVII. El águila se la robaron, esa es nueva. Y cuenta la leyenda que en este punto, la fuente está ahí porque en este punto estaba el águila y la serpiente. El águila devorando a la serpiente. Ay, sobre qué que se la robaron. Sí, la original sí. debe estar en casa de algún politicazo del PRI. Sí. Luego, esta calle es... El convento era todo esto, toda la manzana. Esta es de, del, del sindicato de maestros, un centro cultural. Sale hasta Chile. Era Todo esto era el convento de Santo Domingo. Aquí había una cúpula importante, o sea, lo partieron cuando mataron a Leandro Valle, la calle se llama Leandro Valle, 1861, a pico y pala. Cuenta también la leyenda que el nigromante Ignacio Ramírez, los albañiles no querían cortar la, uh -huh. este, no querían cortar la, no querían tirarlo por miedo a que se los chupara la bruja, les cayera las maldiciones, y entonces el nigromante agarró el pico y empezó a demoler para abrir esta calle que sale de Perú a Belisario Domínguez o Belisario Domínguez a Perú según... Pues Segundo. qué calle tan pintoresca y qué padre salir y ver todo esto. Sí, desde la casa no te enseñé, se ve la torre y la cúpula de la iglesia, desde, desde las ventanas de la casa. Muy bien, sí, muy tiene bien, mucho muy bien. Encanto. Pues yo creo que ahorita vamos a caminar. Vamos para allá. Sí, la gente se porta muy Ay, bien bueno, conmigo. Sí, a todo el mundo se lo porta saluda. muy bien. No, no, se, no, y además, aunque no vivan aquí, se portan muy bien, la verdad. Fíjate, esta es la plaza de Santo Domingo, Sabludovsky nació en la Merced hijo de judíos, ahí este, palestinos y judíos claro, vendiendo claro. telas, y decía que es la plaza más bella del, del país. Es una plaza casi completa, o sea, sus edificios se mantienen casi todos intactos. Intacto. La Secretaría de Educación Pública, que fue convento y la aduana. Acá eh, la Santa Inquisición, que fue la escuela de medicina, la iglesia de Santo Domingo, los portales de Santo Domingo, todo, casi todo es... Este edificio sí es nuevo, este de ahí y este de acá, ni se diga. Este, pero de ahí en fuera la plaza está casi completa. Qué, qué, qué padre, que es sí. un gran, gran paisaje con un, con un personaje de la política también mm. polémico. ¿no? Que, 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 que responde a la polémica, polemista más bien. ¿no? A, a ver, y continuando un poco de otra vez con, de, aquí, de, con su vida ahí privada, mm. en la parte humana, ¿y cuál, es, ¿cuál es su platillo favorito? Como de todo, fíjate, ¿Sí? a mí como crecí con mi abuela y era, de, ya te dice que era cabrona, este, no se <risa> comía de todo, ¿no? Entonces como pancita, como cola, como este, tacos de cabeza, como de todo. A mí mi platillo favorito era, porque ahora tengo muchos, para mí me parecía el colmo de la... Este, de la felicidad comer pechuga empanizada con puré de papa, que mi abuela lo hacía excepcional. ¿Con milanesa? O... Sí, sí. Ajá. Y hacía un dulce de maicena que era riquísimo. Mi abuela cocinaba muy bien carne puerco, este, espinazo con verdolagas en chile verde, este, como de todo. Eh. Me gustan los mariscos, como de todo. No, no tengo ¿Y usted problema. cocina o no? No cocino nada. Me hubiera gustado aprender, ya no aprendí, ya a esta altura ya no lo haré. Pero sí, como de todo. ¿Y hobbies ahora qué tiene? Me gusta viajar, me gusta mucho viajar, me gusta leer, me gusta ir al cine. No es un hobby, pero me gusta hacer el amor, por supuesto, todavía me defiendo. ¿no? Entonces, este, sí, no, no, disfruto la vida, soy un amante de la vida. Okay. Este, es un regalo maravilloso, la verdad, es que disfruto. disfruto. ¿Y su lugar favorito? Mi lugar favorito, no tengo alguno en especial, ahora estoy muy feliz, amo las montañas de Tepoztlán, estoy, está lloviendo, entonces está lleno de agua, las cascadas, los ríos, este, la, la fiesta de la vida verde por todos lados, este, estoy maravillado. ¿Con quién vive, diputado? Con mi mujer, Ajá. ya llevamos más de 20 años juntos, este, eh, no hacemos bromas que nos damos años sabático de repente y todo, ha sido una relación 
difícil, sobre todo para ella, porque yo he sido muy vago, este, pero ya, ya llevamos más de 20 años, ¿quién, wow. ¿quién lo fuera a decir? Sí, 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 vivimos en Unión Libre, y esta ha sido la más larga, tengo dos, Ajá. tengo una mujer eh, de 29, Ali, que es una extraordinaria este, mujer, un muy buen ser humano, y mi hijo, Kim, de 27, que también son muy buenos muchachos los dos. ¿Y, y de chiquito soñaba en llegar a...? Yo soñaba muchas cosas, era muy soñador, era introvertido porque tenía una vida interna muy fuerte, me iba a todos los lugares. En realidad a mí me hubiera gustado ser músico. Músico. Me, me hubiera gustado ser estrella de rock, eso me hubiera encantado. ¿De verdad? Sí, claro, pero aunque no, aunque no, fíjate, me hubiera gustado, to bueno, sí, tocar el piano era lo que me, me hubiera gustado. Ajá. ¿no? Y no, ¿Y no, no aprendí tocar, nunca, no, no, no toco no, nada, no, no, no aprendí nunca, me gusta mucho la música, soy melómano, tengo montones de discos. ¿Cómo qué tipo de música? Oigo de todo, pero oigo sobre todo rock y blues, pero por supuesto me gusta todo lo que se llamó la música de protesta de, de este, cuando yo estaba en la universidad, este, la trova cubana, por supuesto grupos como Inti Limani, este, Quilapayún, de todo, todos los grupos que había en esa época, eh, también oigo salsa, menos, poco a poco música clásica, sobre todo el blues, me gusta mucho el blues y el rock. ¿no? La música mexicana, José Alfredo Jiménez, por supuesto, ¿no? Me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Bueno, y una vez más, porque de veras que la gente se le acerca sí. muchísimo, eh, ¿cómo cree que precisamente lo perciba la gente? La verdad es que me va muy bien, la gente me trata con muchísimo cariño, este, me piden foto, me alientan, respaldan. Eso, hasta luego, ¿eh? te digo, si no hubiéramos mandado, <risa> si pedimos que lo hagan, no lo hubieran hecho, ¿no? Este, sí, te digo, la gente se porta muy bien, muy bien. ¿Y cuáles cree usted que son sus mayores fortalezas? Bueno, mi carácter, mi tenacidad, que leo, 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 leo de historia, Leo literatura, la lectura te, es un arma maravillosa. Yo no concibo un hombre o una mujer libre sin la lectura. Creo que todo mundo... Me, es más, mi utopía es que lográramos ser el país de los seres humanos lectores empedernidos del mundo. ¿Y debil, debilidades cuáles tienen? Bueno, la que cualquier ser humano, ¿no? O sea, pues somos, somos enanos y somos gigantes con virtudes y defectos. Uh -huh. Pero alguna debilidad así en especial... No, 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 como cualquiera me puedo equivocar, como cualquiera este, me pueden tocar el nervio. ¿Hay algo de lo que se arrepiente? No, no, más bien lamento que la vida sea tan corta. Más bien lamento que cuando ya estás empezando a tomar experiencia ya te tienes que ir, ¿no? Y es como verdad. soy ateo y pienso que cuando me muera me chupa la bruja y no hay nada más, no deja de causarme pesar, pero eso no hace que yo sea cobarde. Yo no tengo miedo a la muerte, no tengo miedo... Bueno, te digo, me agredieron el fin de semana, fue un huevazo, puede haber sido un tiro y no estaríamos aquí. No soy mártir, no aspiro a hacerlo, amo la vida, pero no soy ningún cobarde, ¿no? O sea, yo voy a hacer lo que tengo que hacer convencido hasta el último momento. ¿no? Bueno, y efectivamente no le teme algo, no, no tiene miedo le de... Tengo miedo como cualquiera, uh -huh. o sea, no es que no tenga miedo, no soy cobarde, no me dejo dominar por el miedo y tengo un carácter muy fuerte, entonces eso me ayuda, me, ¿no? me, me impongo. Este, pero claro que tengo miedo pues, a cualquier cantidad de cosas como cualquiera, ¿no? Como ¿Su cualquiera. pasión? Mi pasión es la vida, hombre, mi pasión es la política, mi pasión es vivir. Sí, vivir, o sea, vivo con intensidad, realmente amo la vida, realmente amo la vida. Bueno, ¿Y en qué momento se decidió ir por este camino entonces? Fíjate que un día mi abuela, que era Ajá. una mujer sensacional, ya había yo terminado, creo, o iba a terminar la universidad. Mi abuela estaba feliz porque ella no pudo ir a la universidad, mis padres tampoco, yo fui el primero que fui. Estaba feliz, tenía un genio cabrón, como dos meses no la hacía enojar nada de lo feliz que estaba porque me había titulado. Entonces me dijo, ¿qué vas a hacer? ¿A qué te vas a dedicar? Y entonces yo le dije, me voy a dedicar a la política, mamá. Yo le decía, mamá. Y me dijo, pero ¿por qué si tú eres bueno, cabrón? ¿Qué vas a hacer ahí? Porque creo que es aquí donde se puede servir. Creo que la política tiene una virtud que es sacar lo mejor de la gente, ¿no? Sacar lo mejor con el ejemplo. Entonces, este... Sí, desde muy joven pensé dedicarme a la política, porque fui dirigente de, a los 15 años de la preparatoria, 15, 16 años. Entonces, eh, desde muy joven eh, fui líder y a los 23 me di cuenta de la fuerza. Alguien me decía, tienes carisma, pero yo no entendía. Si me hubiera dicho, tienes los pies chuecos, yo hubiera dicho, sí, pues sí, se los tengo chuecos. O sea, no, no le da la mayor relevancia. 
y hoy sé que es una, que es una de mis fuerzas, ¿no? Es una de mis, sí, de las bendiciones que la vida me dio. ¿Y qué, qué le falta hacer? No, pues todo. No, nunca acabas. Es como lo que de lectura, ¿viste? Claro, Hay los montones de libros, claro. nunca acabas. ¿No? Lugares que quieres viajar, cosas que quieres experimentar, este, metas que quieres realizar. Yo sí estoy apuntado para relevar en su momento al compañero presidente. Sí, claro, sería un honor enorme. Un honor en el sentido de, de responsabilidad de servicio, ¿no? O sea, para mí... Pues sería la culminación lógica de una carrera política exitosa, ¿no? No uh -huh. quiere decir que si no eres presidente no llegues a, a un fin exitoso, porque finalmente puedes ejercer el, el poder desde un cargo o sin tenerlo. ¿no? Bueno, nos estaba platicando entonces de proyectos que tengan puerta. Pues voy a seguir, fíjate, vamos a recabar firmas. Yo estoy planteando a la gente que de aquí a marzo sigamos recabando firmas para enjuiciar a los expresidentes. Aunque ya juntaron 2.800.000, ya se cumplió el requisito, que sigamos en ese esfuerzo, que millones y millones respaldemos, porque la impunidad es... Eh, no puedes quitar la corrupción sin acabar con la impunidad y los expresidentes son el símbolo de la impunidad. Entonces ese lo tengo en mente. Pues ya llegamos al final. Muchísimas gracias. Nos de verdad haber conocido lo generoso, lo inteligente, gracias. lo sensible que es. De verdad nos ha dado muchísimo gusto Muchas gracias, conocer Paz. más de usted. Bueno, pues nos vemos pronto, diputado. Esperemos que sí. Gracias. El canal del Congreso presentó